Обеспечить доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации. Именно такой слоган у государственной программы «Жилье для российской семьи», которая реализуется и на территории Пермского края. Что это за программа, кто в ней может принять участие и какие документы для этого нужны. Сегодня об этом и многом другом мы поговорим с Натальей Князевой, директором по развитию агентства инвестиций в недвижимость. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Итак, что же это за программа? Коротко давайте проговорим о ней и да, каким образом она реализуется на территории Прикамья. Программа «Жилье для российской семьи» – это часть государственной программы по обеспечению доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации. Ну, из названия понятно, что основная цель программы – это обеспечить комфортными условиями проживания граждан России, увеличить объемы строительства и обеспечить доступность. А доступность обеспечивается таким образом, что уменьшается стоимость квадратного метра жилья. Для участников программы она составляет 35 тысяч за квадратный метр. Компания КД Групп является участником реализации данной программы с октября 2014 года. Наша компания была определена участником программы по результатам конкурсного отбора, который проводило Министерство строительства ЖКХ Пермского края. Мы для данной программы «Жилье для российской семьи» компания КД Групп ведет строительство в Колтайском поселении Пермского муниципального района. За этот период в компании были построены магистральные сети водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения и возведено 4 многоквартирных дома. То есть эти дома конкретно вот по этой программе строятся, да, правильно я да, понимаю, в Култаево? Да. А других пока участков нет, только в Култаево, да? Мы заявлялись угу. с этим участком и, соответственно, только на территории Култаевского поселения можно приобрести жилье в рамках программы. Я так понимаю, жители края могут участвовать в программе, то есть Березняки, Лысева, Кунгур, Чайковский и так далее, это не только жители Перми? Любые, любые муниципальные образования могут участвовать в реализации программы, абсолютно из любых муниципальных районов. Наталья, давайте проговорим, кто может стать участником этой программы, какие критерии? Перечень категорий граждан определен постановлением правительства Российской Федерации. Всего это 23 категории. Естественно, в первую очередь это те граждане, которые в установленном порядке уже признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Это участники всевозможных государственных и региональных программ, такие как молодая семья, граждане, которые проживают в домах, признанных аварийным и подлежащим сносу, ветераны боевых действий, инвалиды, семьи, которые имеют инвалидов и многие другие категории. Что необычно в данной программе и что наиболее интересно, на мой взгляд, это то, что участниками программы могут стать э, те, кто работает в государственных и муниципальных учреждениях, сферы научной сферы, образования, здравоохранения. Ну, проще говоря, да? да, проще говоря, бюджетники. Все они имеют возможность стать участниками программы и приобрести жилье по льготной цене 35 тысяч за квадратный метр. Это э, работники оборона промышленных предприятий, градообразующих предприятий, которых, как вы понимаете, в нашем крае большое количество. Это семьи, которые имеют трех и более детей. И вот эти категории, те, которые не претендуют на участие в других программах, могли бы приобрести жилье. По... Ну, я так понимаю, подробный список вот этих да. критериев можно найти на сайте, да, жилье можно для российской найти семьи. Можно да? на сайте программы жилье mm -hmm. для российской семьи, а также на сайте КД квартира. А, хорошо. Вот помимо того, что это льготный квадратный метр, да. как вы уже сказали, 35 тысяч рублей за квадратный метр, я так понимаю, жители еще могут воспользоваться ипотекой с государственной поддержкой, правильно? Да, конечно. Для оплаты приобретаемого жилья могут использоваться любые виды сертификатов, которые выдаются в рамках программ, которые я уже обозначила, средства материнского капитала и конечно же, ипотечные кредиты. Более того, для участников программы действует так называемая программа ипотеки с государственной поддержкой. Соответственно, кредит, ставка по кредиту, она льготная, и банки предлагают ставки от 10,8%. Ясно. Ну, можно как обозначить какой-то примерный перечень документов? Это вообще сложно будет оформить семье, которая решит участие принять в этой программе? На самом деле сложного ничего нет. Необходимо в первую очередь обратиться в орган местного самоуправления по месту проживания. Жители края, естественно, обращаются на территории своих муниципальных образований. Перечень пунктов, где можно подойти и проконсультироваться, также размещен на сайте, на официальном сайте программы. Если не получается найти на сайте программу, мы готовы тоже оказать поддержку. Можно это уточнить и на, в наших офисах. Нужно обратиться, посмотреть, по 
получить перечень документов. Он небольшой, порядка 10 пунктов. И все документы достаточно понятны, и их легко подготовить. А дальше полный пакет документов снова сдается в орган местного самоуправления. И решение о том, принять, участника, принять гражданина в программу или нет, принимается в течение 10 дней. А по истечении этого срока выдается уведомление о том, что гражданин является участником программы. Ну вот вы проговорили про дома, которые да. будут располагаться и уже располагаются в поселке Култаева. Все-таки это дома какие, учитывая, что это льготная категория граждан, льготная цена? Это какого класса дома? Это дома эконом-класса. Это обыкновенные многоквартирные дома с полной чистовой отделкой под ключ. Выполнена чистовая отделка, установлено все сантехническое оборудование. И, естественно, это централизованные коммуникации электрогаза, водоснабжения. Наталья, известно уже, сколько построено и сколько планируется построить? Мы на данный момент завершили строительство четырех домов. Два из них уже введены в эксплуатацию, и два других мы планируем вести в январе будущего года. Это порядка 4000 квадратных метров жилья. Наталья, давайте проговорим, если у наших телезрителей остались вопросы, куда можно обратиться за консультацией по проекту «Жилье для российской семьи». Всех, кто заинтересовался данной программой, мы ждем в офисах нашей компании по улице Стахановская, 45. Это бизнес-центр «Синица». И, конечно же, можно позвонить по телефону 218 16 55. Также информация размещена и на нашем сайте www.kd-квартира.ru. Спасибо, Наталья. Я напомню нашим телезрителям, что у нас была Наталья Князева, директор по развитию агентства инвестиций в недвижимость. И мы разговаривали по программе «Жилье для российской семьи».